രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം പത്ത് റഹോബോവാമിനെ രാജാവാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം ഷെക്കമിൽ സമ്മേളിച്ചു അവൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു നെബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോവാം ഇത് കേട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു അവൻ സോളമൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയതായിരുന്നു അവർ അവനെ ആളയച്ചു വരുത്തി ജെറോബോവാമും ഇസ്രായേൽ ജനവും റഹോബോവാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നുഖത്തിന് ഭാരം കൂട്ടി ആ ഭാരിച്ച നുഖവും കഠിന വേലയും ലഘൂകരിച്ചു തരിക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സേവിക്കാം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുവിൻ റഹോബോവാം അവരോട് പറഞ്ഞു ജനം പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ റഹോബോവാം രാജാവ് തൻ്റെ പിതാവായ സോളമൻ്റെ വൃദ്ധരായ ഉപദേശകന്മാരോട് ആലോചിച്ചു ഈ ജനത്തിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഈ ജനത്തോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവരോട് ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ എന്നും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്നാൽ പക്വമതികളായ അവരുടെ ഉപദേശം നിരസിച്ച് തന്നോട് ഒത്തു വളർന്ന പാർശ്വവർത്തികളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് അവൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വച്ച നുകൽ ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനത്തിന് എന്ത് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവനോട് ഒത്തു വളർന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നുഖത്തിന് ഭാരം കൂട്ടി അങ്ങ് അത് കുറച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജനത്തോട് പറയുക എൻ്റെ ചെറുവിരൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അരക്കെട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് അവൻ ഭാരമുള്ള നുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടും അവൻ നിങ്ങളെ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിച്ചു ഞാൻ മുൾ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും വരുവിൻ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജെറോബോവാമും ജനവും റഹോബോവാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു രാജാവ് അവരോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു പ്രായമായവരുടെ ഉപദേശം ത്യജിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് റഹോബോവാം രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമുള്ള നുഖം വച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടും എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ ചാട്ട കൊണ്ടടിച്ചു ഞാൻ മുൾച്ചാട്ട കൊണ്ടടിക്കും രാജാവ് ജനത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല നബാത്തിൻ്റെ മകനായ ജെറോബോവാമിനോട് ഷീലോന്യനായ അഹിയാമുഖേന ദൈവമായ കർത്താവ് അരളിച്ചത് നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയത് രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട് ജനം പറഞ്ഞു ദാവീദുമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബന്ധം ജസയുടെ പുത്രനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം ഇസ്രായേലെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ദാവീദെ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇസ്രായേല്യർ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി റഹോബോവാം യൂതാ നഗരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന ഇസ്രായേല്യരെ ഭരിച്ചു പിന്നീട് റഹോബോവാം അടിമകളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ ഹദോറാമിനെ ഇസ്രായേല്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ അവർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു റഹോബോവാം രാജാവ് തിടുക്കത്തിൽ തേരിൽ ജെറുസലമിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേല്യർ ഇന്നും ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തോട് മത്സരത്തിലാണ് Chapter 10 Rehoboam went to Shechem for all Israel had come to Shechem to proclaim him king When Jeroboam son of Nebat heard of this in Egypt where he had fled from King Solomon he returned from Egypt Jeroboam was summoned to the assembly and he and all Israel said to Rehoboam Your father laid a heavy yoke upon us if you now lighten the harsh service and the heavy yoke that your father imposed on us we will serve you In three days, he answered them, come back to me. When the people had departed, King Rehoboam consulted the elders who had been in the service of his father during Solomon's lifetime, asking, What answer do you advise me to give this people? They replied, If you will deal kindly with this people and give in to them, acceding to their request, they will be your servants forever. But he ignored the advice the elders had given him and consulted the young men who had grown up with him and were in his service. He said to them, What answer do you advise me to give this people who have asked me to lighten the yoke my father imposed on them? The young men who had grown up with him replied, 
This is the answer you should give to this people who have said to you, Your father laid a heavy yoke upon us, but do you lighten our yoke? This you should say to them, My little finger is thicker than my father's body. Whereas my father put a heavy yoke on you, I will make it heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. On the third day Jeroboam and all the people came back to King Rehoboam, as he had instructed them to do. Ignoring the advice the elders had given him, the king gave them a harsh answer, speaking to them according to the advice of the young men. My father laid a heavy yoke on you, but I will make it heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. The king would not listen to the people, for this turn of events was divinely ordained to fulfill the prophecy the Lord had uttered to Jeroboam the son of Nebat through Ahijah the Shilonite. When all Israel saw that the king would not listen to them, the people answered the king, What share have we in David? We have no heritage in the son of Jesse. Every one to your tents, O Israel. Now look to your own house, David. So all Israel went off to their tents. Rehoboam therefore reigned over only those Israelites who lived in the cities of Judah. King Rehoboam then sent out Hadoram, who was superintendent of the forced labor, but the Israelites stoned him to death. Rehoboam himself managed to mount his chariot and flee to Jerusalem. Thus Israel has been in rebellion against David's house to this day.